vuelta aquí en Ciudad U y también tenemos nosotros nuestro profesor, primero decir feliz día, profe Javi, Muchas gracias. atrasado. ¿eh? Está bien, está atrasado, bien. ¿eh? No andamos bien con la fecha. Con el calendario. Sí, no andamos bien con el calendario. ¿Cuándo empieza la primavera? El 21. No. No, no me digas no, eso. Me están engañando. ¿Cómo es eso? Y el, el equinoccio se va a dar el 23, el lunes, a eso de las 5 de la madrugada, recién se va a producir eh, el equinoccio. Así claro, que... Yo pensé que entonces, digamos que con todo esto que está pasando, en vez del 21 que digamos feliz primavera, no. No. Pucha. De todos modos, para Tasta tranquilizar, de valor a, la primavera para este tranquilizar a toda la gente de Carlos Paz y demás lugares, hay dos calendarios, uno es el calendario civil, Sí. Y otro es el calendario astronómico. Y explícame por qué en el astronómico entonces eh, empieza el 23. Eh, la posición de, de qué? El, el, el solsticio es un acontecimiento que tiene que ver con la posición de la Tierra y del Sol, del plano del ecuador y del plano de la eclíptica. Eso va cambiando con el tiempo. Vos viste que hay años que tienen eh, un día más y un día menos. Claro. Tenemos años bisiestos que Exacto. tienen un día más. Bueno, eso es para ir acomodando nuestro calendario que es caprichoso, no tiene por qué acomodarse realmente a la forma como se mueve el sol, uh -huh. eh, o la tierra alrededor del sol, mejor dicho. Entonces, bueno, eh, por eso los días en que se produce el equinoccio, que son dos, hay uno en marzo y hay otro en, en septiembre, eh, suelen caer alrededor del 21, del 21 de septiembre y del 21 de marzo, pero puede caer unos días antes o unos días después. Y el equinoccio, para que la gente lo entienda bien, porque es una palabra que se usa, pero no se sabe muchas veces qué significa. Equinoccio es el día en que la noche... Es exactamente igual que el día. Bien, o sea, tenemos no olvidar. Dos días, claro. Dos y doce en este caso. Exacto. Y en todo el mundo ocurre lo mismo. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos que en el verano los días son más largos en el hemisferio sur y más cortos en el hemisferio norte. Claro. En cambio, en el día, del sol, en el día de los equinoccios, la noche y el día tienen la misma duración en todos los puntos del planeta. Es un día muy particular el de los equinoccios. Sí, y incluso está muy vinculado a las culturas originarias porque siempre tenían allí alguna festividad, ¿no? Claro, hay en realidad cuatro fechas en el año. La de los equinoccios, uh -huh. que son los que estamos describiendo, más la de los solsticios, que es cuando el día es más corto o más largo. Eso era muy fácil de determinar eh, astronómicamente ¿Sí? en la antigüedad. Entonces, por eso eh, se aprovechaban esas fechas para hacer algunas celebraciones de tipos tradicionales, digamos. Además, en los solsticios, en, en los equinoccios, una cosa que es muy interesante es que si vos pones un palito vertical, como este, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? la sombra que hace ese palito hace una línea recta. Es la única fecha que eso ocurre, cuando ocurren los equinoccios. En cualquier otra época del año, la línea es una curva. Ah, mira. Entonces, esa línea además marca exactamente la dirección este-oeste, o sea, es paralela al ecuador. Por lo tanto, si vos trazás una perpendicular a esa línea, esa línea perpendicular te está dando la dirección del meridiano terrestre que pasa por el lugar donde vos estás haciendo el experimento. O sea, es una línea que pasa por los dos polos y por el lugar donde vos estás haciendo el experimento. Bueno, ya arrancamos con muchos datos y ahora contame del orologi que has traído. Bueno, los relojes solares justamente aprovechan estas, estas características. El Sol, al hacer su tránsito sobre la Tierra, en realidad es la Tierra la que se mueve, uh -huh. pero si nosotros pensamos que nosotros estamos fijos en la Tierra, nos da la apariencia de que el Sol tiene un movimiento alrededor nuestro. Sí. Bueno, ese movimiento provoca sombras. Uh -huh. Y esas sombras se van, eh, van ocurriendo en forma totalmente sincronizada con el movimiento del Sol. Por lo tanto, eh, con estos aparatitos que son los relojes solares, que aquí yo traje... Varios modelos. Varios en modelos, papel, ¿no? ¿sí? Este Todos me gustó ellos, mucho. Este es vertical. Este, para verlo bien, hay que ponerlo en forma eh, vertical. Eh, y el sol hay que ponerlo en forma vertical apuntando hacia el norte. Ahí. Entonces, este es para una pared, digamos. Ese es para una pared. Mira, eh, es. A ver, tomemos este de ejemplo. Bueno, ¿Dónde lo tenemos que poner? Este habría que poner en una pared que mire hacia el norte. Hacia el norte. Sí, o sea, esta línea debería ser la este o este y esta cara debe mirar claro, hacia el claro. norte. Exacto, bien. Esta cara para el norte. Exacto. Bien. Entonces, también todos estos eh, relojes que yo he hecho, eh, uno puede entrar... ¿Son hay, difíciles de hacer? No, no son difíciles de hacer. A ver, en realidad eh, son difíciles de construir. La parte geométrica que tiene, si bien es sencilla... 
es laborioso hacer, pero hay un montón de lugares en internet, páginas web. ¿Tutoriales? Sí, páginas web o programas que directamente vos pones las coordenadas del lugar donde vos vivís y las inclinaciones de las paredes y te tira directamente... Como las, como las coordenadas. Claro, por ejemplo, en Córdoba, la coordenada, las coordenadas de, de acá de nuestra ciudad de Córdoba eh, son 64,5 grados oeste y eh, 21,5 grado, eh, grados al sur. Entonces, poniendo las coordenadas del lugar donde vivimos, es más, yo acá tengo las coordenadas de... En uno de estos está la coordenada exacta del lugar donde estamos nosotros, eh, por ejemplo, bueno, contame eso. Te... aquí en, en el canal sí. la latitud es 31 grados, 21 minutos, 23 segundos. Esto yo lo hice anoche en uno, con uno de estos programas, poniendo exactamente con el Google Map las coordenadas de este lugar. Entonces sale el cuadrante, que es este mismo que está acá, uh -huh. impreso en una, en una hojita, hay que recortarlo. Un poquito, ahí es una manualidad sí. y uno ya tiene un... ¿Qué precisión tiene eh, este tipo de orology? Bueno... Estos, estos relojes dan exactamente la hora solar, más exacto que eso no hay. Ahora, la hora solar no es exactamente igual que la hora civil. Ah, no me la compliqué, ¿cómo es la cosa? <risa> claro, o sea, esto da exactamente la posición del sol bien. y con eso mediríamos la hora solar. Ahora bien, la hora solar tiene algunas diferencias con la hora civil, entonces viene un, una tabla que hace las conversiones. Por ejemplo, sí. en Córdoba el mediodía solar se da alrededor de las 13 y 16 minutos. En vez de a las 12, que es la hora del mediodía, en, en nuestra ciudad, porque la Argentina está en un uso horario que por ahí no es el más correcto y porque nosotros estamos a 64 grados y no justo a 60, hay una pequeña variación del de mediodía solar. O sea, las 12 solar. del mediodía nuestra no es las 12 del mediodía no, solar. No, entonces hay que hacer esas correcciones. De todos modos, la mayoría de estos programas ya la hacen. Ah, mira. Entonces vos podés hacer un cuadrante para un reloj de sol de tipo horizontal como este o de tipo vertical como ese, o algo como esto, que esto en realidad... ¿Qué es eso, Javi? Esta es la base de todos los... Esta es realmente la base geométrica de cualquier reloj solar. ¿Por qué? O sea, porque aquí directamente están tiradas las líneas, hechas las, las proyecciones, para poder después construir cualquier otro reloj. Este sería el más simple, que sería un relojito como este, ¿sí? Eh, por ahí es el menos vistoso, pero digamos que es el, 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 el más tradicional. Entonces, vos podés hacer esto para la ubicación de tu casa y para el uso horario que vos quieras. Javi, hagamos un poquito de historia. ¿Quiénes son los que comenzaron con esto? Y si, si, hasta cuándo se usó, porque en un momento no había esto de la hora civil y la hora era la hora solar. De hecho... Cuando empezó es difícil saberlo, o sea, Ajá. hay antecedentes de que, por ejemplo, hay culturas muy antiguas, Babilonia, eh, Egipto, que tenían rudimentarios relojes eh, solares muy antiguos. Después, con el tiempo, con el avance de la geometría, se fueron haciendo cada vez más precisos. Realmente son aparatos que son muy útiles para medir el tiempo. Y una curiosidad, vos has visto que en los relojes de aguja, el, la aguja gira en este sentido. Claro, el, famoso, el sentido de aguja del que reloj. Que le llamamos sentido horario. Sí. ¿Por qué las agujas del reloj giran en ese sentido? No, no sé. Porque la sombra del sol en el hemisferio norte gira en el mismo sentido. Entonces, cuando se fabricaron los primeros relojes mecánicos, se copió el movimiento aparente de la sombra del reloj solar. Ahora, en el hemisferio sur la sombra del sol circula en sentido contrario a lo que ocurre en el hemisferio norte. O sea que nuestros relojes deberían, deberían circular en sentido contrario. Yo he visto en toda mi vida uno solo. ¿En serio? Eh, sí, en una confitería ahí en la zona del Pungo. Ajá. Tenían uno que funcionaba al revés como debería ser en el hemisferio sur. Javi, la verdad que interesantísimo lo que nos has dejado. Y el lunes 23 hacemos el picnic el día de la primavera. Claro, hacemos el segundo festejo. El segundo Festejamos festejo, ¿eh? en el sábado con el calendario civil. Y el lunes con el astronómico. Doble festejo. Gracias, Javi. Nos vemos, Miguel. Un gustazo. Gracias.